Estos 20 días que estuvo cerrada la vía, ¿usted estaba saliendo con su negocio o no, tuvo que cerrar? Yo le cerré, hoy le volví a abrir el negocio. ¿Desde qué hora se levantó a preparar las cosas que usted... Como de... iba a abrirse a las 11, a las 8 de la mañana venimos a abrir y a preparar almuerzos, en la fritada. Sí, estamos en este. Ese es nuestro negocio, esa es nuestra rutina de todos los días. ¿Cuánto perdería? Porque... Imagínese que estoy con una letra caída al banco de una buena cantidad, tengo que pagar de chanchos, he tenido que suspender empleadas y entonces eso es una pérdida. No cobrar el viaje hasta las 12 del día para evacuar estos dos kilómetros de vehículos que tenemos, más o menos hay unos 120 vehículos en Chocola, pensamos que hasta las 12 del día estará evacuado y posterior a ello se empezará a cobrar el peaje normalmente, una vez ya que esté garantizada la normal circulación y el normal flujo en el transporte de los vehículos. Yo lo que quisiera es aprovechar la oportunidad para hacer una invocación a los señores transportistas, a los señores choferes, que el momento de pasar por el kilómetro 28 más 400 donde ocurrió el hecho, se lo haga de manera ordenada y de manera rápida. Hay muchos transportistas, sobre todo de vehículos livianos, que podrían querer parar para tomar una foto para hacer turismo. Estamos en emergencia y el tráfico por la zona tiene que ser acorde a lo que diga la policía que va a estar facilitando el tráfico. Como se nos dice a las seis. ¿Por qué a partir de las seis de la tarde? Porque la noche es muy peligrosa y cualquier tipo de incidente que se pueda producir. No hay, no hay la capacidad por la, por la hora de la noche de poder reaccionar, precautelando nuevamente la seguridad. Por eso se acelerará la vía a las seis de la mañana. Desde las once, ¿por qué? Porque de seis a diez, de seis a diez y media, como decía en un principio, la compañía seguirá haciendo trabajos de limpieza y seguirá haciendo labores de mantenimiento y tal vez. Ahora bien, el día domingo, en horas de la tarde, se hará una nueva evaluación técnica, a pesar de las evaluaciones técnicas diarias, para ver si el día lunes se apertura con el mismo horario o recorremos o ampliamos el, el horario de transferencia de pronto desde las 10, desde las 7, dependiendo de, de, de los trabajos de mantenimiento de la vía, que se pueden ver al fondo. Los, las labores pues, de remediación que se han hecho sobre el talud, se ha construido un, una rampa de acceso en la cual eh, sirve como, como munaraya, como defensa natural, en el evento de que exista el desmembramiento de piedras menores para que queden ahí atrapadas. El tema de las 6 de la tarde es por cuanto en horas de la noche, para seguir precautelando y vigilando la seguridad, eh, por horas de la noche se suspende todo tipo de tránsito y por eso se cierra la vía esa hora. Está diciendo por parte del Consejo Provincial de Provincia, eh, ya eh, se ha dado la disposición de parte del economista Baroja de, re de realizar una consultoría internacional para un estudio general de todo el talud, de todo el talud desde aquí hasta el kilómetro 72, donde es la, la jurisdicción de Pichincha, para ver qué remediaciones y sobre todo qué recomendaciones nos dan para tratar de prevenir este tipo de accidentes que ojalá no los volvamos a tener que lamentar aquí en la provincia de Pichincha.